nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a conversar con el alcalde de Antofagasta a raíz del operativo que se realizó el día de ayer por autoridades de Antofagasta y Carabineros desalojando las viviendas que estaban en esta llamada toma VIP, justamente ahí en primera línea de playa. Jonathan Velázquez, alcalde de la comuna, muy buenas tardes, bienvenido a CNN Chile. Hola Matilde, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Alcalde, bueno, ¿cuál es la situación ahora eh, en este terreno que fue desalojado el día de ayer, eh, que tiene varias implicancias, vamos a ir hablándolas una a una, eh, pero en estos momentos hay carabineros para evitar una nueva toma de ese mismo lugar, ¿qué es lo que está pasando con tomas en otros sectores? Sí, bueno, eh, ahí hay, en estos momentos hay carabineros, hay fuerzas especiales, porque además durante el día ha eh, llegado mucha gente que se dedican al reciclaje, chatarreros, este tipo de personas, a, a tratar de sacar entre los escombros eh, cosas que quizás le puedan servir. Y bueno, además también estaban los maestros de la construcción, la gente que estaba trabajando en construir esta casa VIP, eh, también estaba tratando de recuperar, eh, su, sus andamios eh, y algunos de los materiales que ellos están utilizando para construir esta, esta propiedad. Eh, claro. Ahora, ¿cuál es la situación también eh, de tensión? Porque eh, el desalojo de ayer eh, fue eh, bastante violento, más bien fue eh, una, una demolición prácticamente eh, en vivo eh, y las personas que estaban ahí, específicamente eh, la militante del Partido Socialista, quien pertenece eh, esta, pertenecía a esta, esta toma, esta casa que estamos viendo ahí eh, y que fue la, la demolida el día de ayer, eh, ella ha sido, digamos, eh, bastante, no ha dado entrevistas públicas, pero ha dicho que eh, ella tenía un contrato de arrendamiento con eh, el Estado, porque este, esta, este terreno es propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales. Eh, ¿Qué se sabe respecto de la propiedad del terreno y de eh, esas negociaciones que tenía eh, esta persona con eh, el Ministerio de Bienes Nacionales directamente? No, ella hizo una solicitud hace tres meses. Hace tres meses la misma Ceremi de Bienes Nacionales, la delegada presidencial, me informaron que ella hizo esta solicitud hace, hace tres meses. Y es más, ella tenía en, en la fachada de la casa pegado este, este documento. Eh, eso quiere decir que eh, hicieron trabajo de maquinaria, de remover tierra y todo lo demás, construyeron la casa y después pidieron eh, el permiso para poder arrendar. Entonces, eso es una toma. Eh, yo lo he dicho, ustedes no pueden ir a un supermercado, sacar mercadería, llevársela a la casa, prepararla, comerla y después ir a pagar al supermercado. Eh, todas las cosas llevan un orden. Claro, eh, por lo tanto, eh, hicieron eh, esto ya precisamente para, para evitar tal vez... Eh, una situación como esta que no, me imagino que no pensaron jamás, eh, Jacqueline Santander, quien eh, es la propietaria de esta casa, que además es abogado, por eso nos llama bastante la atención eh, que se haya eh, realizado esta toma, eh, esta construcción que tenía además pasto alcalde, porque esta es una zona desértica, desértica digo, donde eh, es curioso ver pasto. Sí, yo sufro día a día con la mantención. Sí, yo sufro día a día con la mantención de áreas verdes aquí. Eh, la cancha, bueno, recién estaba en un bloque de deporte, aquí mantener la cancha del estadio a mí me cuesta una infinidad, un montón. Eh, aquí está muy cerca Mejillones, Mejillones ya tienen sus bandejones centrales eh, este pasto sintético porque no da para pasto aquí. Eh, además de la escasez hídrica, el tema de que el sol pega muy fuerte, eh, quema el pasto, así que es muy difícil mantenerlo. Pero claro, esta propiedad tenía eh, pasto, pasto natural, el primer piso era de piedras de cantera, el segundo nivel de madera, y aquí también es difícil conseguir madera. Es un diseño arquitectónico bastante poco común para la zona y que llamaba bastante la atención. Entonces yo siento que muchas veces el ostentar, el querer mostrar, es como cuando el vecino llega y aparece con un Lamborghini, con unos cuantos Rolex, eh, claro, le llama la atención a los demás, y sobre todo si en un sector eh, un poco humilde. Claro, se pretendía ahí eh, hacer valer la teoría de, de los hechos consumados. Alcalde, Usted eh, ha denunciado amenazas tanto antes como post desalojo y, y demolición. ¿Quiénes lo han amenazado? ¿En qué consisten estas amenazas? 
Sí, bueno, a mí desde que era concejal, yo soy independiente, Matilde, eh, desde que era concejal siempre he recibido amenazas porque yo he cortado muchos negocios, ne pero negocios que habían aquí en el municipio. Eh, eh, hace tres días estaba en un despacho con otro canal de televisión y se acercó justamente una de las personas... Eh, que es del mismo partido, no digo que toda la gente del Partido Socialista sea así, yo tengo una concejala socialista que renunció incluso al partido por vergüenza eh, que le provocó este hecho, eh, una persona que también trabajó aquí en el municipio. Le explico la historia. Eh, eh, Wilson Díaz, cuando era concejal junto a mí, eh, éramos del grupo de concejales, él postuló, cuando quedó el puesto, eh, a la votación que hicieron los concejales, los 10 concejales que quedamos, para quién iba a ser el nuevo alcalde. Yo me resté de esa votación, incluso yo me abstuve, no voté por nadie, y mis colegas votaron por Wilson. Wilson quedó como alcalde suplente y su pareja Jacqueline Santander quedó como jefa de gabinete. La persona que le llevaba la agenda es la persona que hace tres días se acercó eh, de manera amenazante en un auto. Después que llegó Carabinero pudieron comprobar por la vaca placa patente, que era la persona que trabajaba aquí en la municipalidad. Por supuesto que cuando yo asumí de alcalde se fue Jacqueline Santander, se fue esta persona y hoy se tenía aquí Wilson Díaz, que además estaba postulando a alcalde junto conmigo y a su misma vez Jacqueline Santander, su pareja, estaba postulando a senadora. Así que imagínese si hubiera salido senadora y era alcalde. Eh, eh, hubiese sido más complicado. Bueno, eh, ella tenía entonces una seguridad incluso mayor. Ahora, eh... ¿De qué da cuenta como señal política? Porque eh, esto lo hace el gobierno a través de bienes nacionales con carabineros y con las autoridades ahí presentes, con el apoyo suyo también. Eh, la Ceremi de Bienes Nacionales es del Partido Socialista. ¿Cómo me dijo? No lo entendí. ¿Qué, ¿Qué señal política ve usted con este desalojo y esta demolición? Porque eh, se da incluso entre militantes de un mismo partido, porque eh, la Autoridad Regional de Bienes Nacionales pertenece también al Partido Socialista. Y la delegada presidencial, que es la encargada de las fuerzas públicas y que ordenó el desalojo ayer, también es socialista. Eh, aquí yo en realidad siento de que han dado una clara señal y felicito al gobierno. Yo he sido muy crítico, pero esta vez tengo que felicitar al gobierno, tengo que felicitar a la delegada presidencial, tengo que felicitar también a la Ceremi, eh, porque ellas eh, dejaron de lado el color político, dejaron de lado a sus compañeros, camaradas, no sé cómo le dirán, eh, y, y hicieron que, que actuara la ley. Eh, ayer era impresionante Matilde porque yo hice una transmisión, yo tengo muchos seguidores a través de redes sociales, porque yo así hice mi campaña también a través de redes sociales eh, llegaron cientos de personas y cuando las maquinarias empezaron a derrumbar esta propiedad la gente aplaudía mm. bueno, también eh, se acercaron los padres de, de Jacqueline Santander recibió un par de empujones, me mojaron y todo lo demás, pero esas son cosas quizás que uno va a tener que aprender a soportar porque cuando uno eh, les corta el negocio a muchos, después va a venir por supuesto, las represalias, pero me llamó mucho la atención cómo la gente aplaudía, cómo la gente sentía de que, de que ellos tenían más poder que los mismos políticos. Y, que se está y aplicando la fue... ley para todos por parejo, esa debe ser la sensación, ¿no? Claro, justamente. Aquí, claro, la ley es pareja. Eh, durante años se veía de que, de que muchas personas que han... Eh, separadas del sistema eh, de, judicial en, en, en nuestro país, que no se aplicaba la ley. Yo siento que esta es una buena señal y yo felicito al gobierno, felicito uh -huh. al gobierno porque personas de su propio partido estaban implicadas en esto y ellos eh, aplicaron mano dura. Y yo de verdad me siento muy contento, yo presté toda la colaboración, eh, ahora me comunicó hoy día temprano la, la delegada presidencial eh, que es la voz del gobierno aquí, y me dijo que quería seguir trabajando conmigo, que, que, que teníamos que seguir haciendo cosas juntos para, para poder recuperar a Antofagasta. Ahora, alcalde, esta no es la única toma que tienen. ¿Qué va a pasar con las demás? ¿Cuántas son y cuántas personas están viviendo en una situación como esta? Entiendo que como esta, con una casa construida en estas condiciones, no debe haber tantas, pero eh, ¿cuál es la situación en general? Cuéntenos. Sí, lo hay, sí lo hay. Eh, aquí, eh, yo como alcalde, como le dije recién, y, y, y disculpe, trabajo mucho en redes sociales, yo recibo 150, 200 mensajes diarios, 
por arreglos en plazas, cosas que recibe un alcalde, pero también denuncias eh, de, de tomas. Aquí está el balneario Dormito, está el balneario Juan López, está en las caletas, Caleta Lagarto, la Isla Santa María. Entonces aquí eh, recibo muchas denuncias y yo le voy a hacer llegar todas estas denuncias a la Seremi de Bienes Nacionales para que también puedan actuar en conjunto y para que podamos recuperar los espacios que le pertenecen a todos los altos pagatinos. En este sector que eran casi 12.000 metros cuadrados, eh, Matilde, yo lo que quiero es pedir a bienes nacionales este, este terreno, que me lo puedan ceder y quizás poder construir eh, canchas, eh, un lugar recreativo para que los jóvenes puedan hacer deporte o que simplemente lo destine al gobierno para viviendas sociales. Eh, aquí hay un déficit habitacional muy grande como para que este tipo de personas eh, tenga los privilegios de tener una casa frente al mar eh, de 30 metros de frente por 50 metros de fondo, con pasto y como ustedes la pudieron ver. Eh, claro, y en un terreno que le pertenece a, al Estado, a, al Ministerio de Bienes Nacionales, y que eh, veíamos que un terreno parecido en una zona así podía costar hasta 200 millones de pesos solo el terreno, con vista al mar ahí, primera línea. Bien. Yo, yo me dediqué antes de, disculpe, yo me dediqué antes de ser concejal y, bueno, antes de ser alcalde al corretaje de propiedades por 15 años, y yo sé lo que valen las propiedades, sobre todo en ese sector, esa propia eh, terreno y casa construida sobre los 300 millones de pesos. Bueno, se nota que hay, hay recursos, llama la atención, eso sí que se haya levantado con esta irregularidad, siendo además una persona a la que postuló un cargo público tan importante como el Senado. Eh, le queremos agradecer, alcalde, vamos a, por supuesto, seguir de cerca lo que está ocurriendo en Antofagasta para seguir viendo qué es lo que pasa con otras tomas, eh, porque claramente sea en estas condiciones o en otras, eh, toman un terreno que es público, intervienen en el tema de la seguridad eh, y por supuesto que hay que ir regularizando estas situaciones. Muchísimas gracias por conversar con CNN Chile, que tenga buenas tardes. No, al contrario, muchas gracias a usted Matilde por escucharnos y por darnos el espacio para, para poder dar a conocer lo que pasa aquí en el norte del país. Gracias alcalde.